Good day, everybody. Ang pag-aaralan natin ngayon ay frequency distribution of ungroup data. Ito ay topic sa quarter 4, module 3. Simulan na natin. Start with, what is frequency distribution? So, frequency distribution is a way of presenting and organizing the data collected in tabular form using classes and frequencies. So, kukolekta ng data at ito ay ilalagay sa isang table at i-organize at i-present din. At ang sunod naman ay ang ungroup data. Ano nga ba ang ungroup data? So, it is the data you first gather from an experiment or study. Ito rin ay masasabing raw. Kapag sinabing raw data, ito ay hindi pa naka-arrange. Maaari hindi ito naka-arrange alphabetically or hindi ito naka-categorize. Maaring hindi rin ito naka-arrange increasingly or decreasingly. So, let us have an example of this. So, we have 25 positive cases of COVID-19 were given a blood test to determine their blood type. Construct a frequency distribution for the data. The data set is as follows. So, makikita nyo dito sa kanan ang mga data na nagather ng isang researcher. Base sa maaring interview or questionnaire or other instrument. So, ito ang nilalaman ng distribution na frequency. So, we have ang unang column ay para sa class. And then, ikalawa ay para sa tali. And the last one is frequency. So, balik tayo sa class. Ilalagay nyo dito yung mga data. Halimbawa, nakakategory na A, B, then type O, and type AB. So, nandito sa class, ulitin ko ang mga blood type na, na nakuha. And then, sa baba ay mayroong total. Start tayo magtali. So, sa pagtatali, itatara lang natin kung ilan yung data. Halimbawa, blood type A. So, ilan ang ating mga respondents na may blood type A. So, we have 1. Itatara lang dito. 2. 3, 4, 5. Alright. So, next is blood type B. So, itatara, itatara natin dito sa tali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next naman natin ay ang blood type O. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay, so, nine respondents or type O. Next is, lastly, we have blood type AB. So, ilalagay lang natin dito. So, one, two, three, four. Alright. Next is frequency. So, ano naman yung frequency? Simple lang, ilalagay lang natin yung number base sa tali natin. So, ilalagay natin sa blood type A ay 5. Sa ating blood type B ay 7. And then, sa blood type O ay 9. Blood type AB ay 4. Next ay... Total sa tali at frequency. So, add lahat ng ating nasa tali. And you will get 25. Same way with frequency. So, 5 plus 7 is 12. Plus 9, we have 21. Plus 4, and you will get 25. 
kailangan pareho ang total ng tali at frequency. Okay. So next, let us have this example. A psychologist administered a test of manual dexterity to 25 third grade students. The times in minutes required to complete the test are given below. And again, our task is to construct a frequency distribution for the data. So, makikita nyo dito sa ating kanan ang mga bilang kung ilang or minuto, kung ilang minuto natapos ang mga estudyante dun sa kanilang kinuhang test of manual dexterity. So, dito natin makikita yan. Okay, next is, sa ating class, makikita yung mga minutes. So, we have 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And then, sa bandang ibaba ay ang total. So, let us begin. So, magtatali na tayo. So, sa ating 4... Tingnan ang ating data sa kanan. So, we have 1. Alright. So, we have 1, 2. So, itatara na dito. So, dalawa lang po yung 4 natin. And then, let's have 5. Okay. So, sa base sa ating data na nakuha, so, 5 is 1. 2, 3. Okay. Next naman ay ang 6. So, hanapin natin ilang bata ang natapos ng 6 minutes. So, only 1. And 7, there are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so limang estudyante ang natapos ng 7 minutes. And next is 8 minutes. Bibilangin muli natin base sa ating data na nakuha. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Next is 9. Bilangin muli natin. So, we have 1, 2, 3, 4. Okay. So, there are 4 students who finish their exam or test within 9 minutes. So, sa 10 minutes, we have 1, 2 only. And lastly... 11, so we have only 1. So, isa lang yung natapos ng 11 minutes. Now, let us have frequency. So, bibilangin lang natin yung nilagay natin sa tally sheet. So, we have 2 para sa 4 minutes, 3 para sa 5, and 1 para sa 6, then 5 para sa 7, then, 7 para sa 8 minutes, 4 para sa 9, and 2 para sa 10, and lastly is 1 para sa 11 minutes. And after that, i-add nyo naman para makuha yung total. So, add nyo lahat ng data sa tali and then sa frequency. So, 2 plus 3 plus 1 plus 5 plus 7, plus 4, plus 2, plus 1. Alright, so ilalagay natin dito ay 25. Same way with frequency. So, 2 plus 3 is 5, plus 1, 6, plus 5, 11, plus 7 is 18, plus 4, 22, plus 2 is 24 plus 1 is 25. Then, our total is 25.
5. So, kailangan pareho ang total ng tali at saka ang frequency. So, ganyan lamang po ang paggawa ng frequency distribution data para saan group data.